வாசு சக்தி சுரேஷ் வாசு சக்தி சுரேஷ் யூடியூப் நேயர் ஐயா வணக்கம் தங்கள் விளக்கம் அருமை அதே நேரம் இந்த உயர் ஜாதகத்தில் ஏதோ ஒரு ஜாதகத்தை சொல்கிறீங்க யோகம் கரணம் திதி முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டியதா விளக்கம் தரணும் ஒரு ஜாதகத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு உயர் ஜாதகத்தில் யோகம் கரணம் திதி முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டியதா விளக்கம் தரவும் நன்றி ஒரு ஜாதகத்தில் யோகம் கரணம் திதி முக்கியமாக பார்க்கப்படணுமான்னு கேட்குறீங்க அதாவது இதுக்கு நான் வேறு மாதிரி பதில் சொல்கிறேன் சாப்பாட்டில் ஒரு தளவால இலை போட்டு சாப்பாடு வைக்கிறாங்க கேள்வி என்ன ஒரு ஜாதகத்தில் யோகம் கரணம் திதி ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படணுமா மிக முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டுமா ஆமாம் இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்சி கருத்து கருத்து வேறுபாடுலாம் இருக்கு யோகம் கரணம் திதி இது முக்கியமாக இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் வந்து பிறப்பிற்கும் திதி வந்து இறப்பிற்கும் பார்க்கப்படுகிறது எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தார்னு கேட்பாங்க எந்த திதியில் இறந்தார்னு கேட்பாங்க கும்புறதுக்கு திதியை யூஸ் பண்ணுறோம் அதே ஜென்ம கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு அந்த நட்சத்திரத்தை திதியில் யாரும் கோவிலுக்கு போக மாட்டோம் ஜென்ம நட்சத்திரத்தை இன்றைக்கி தான் கோவிலுக்கு போக சொல்லுவோம் அன்னைக்கு தான் போய்ட்டு நம்ம வழிபாடு செய்வோம் ஆனால் திதி என்று இறந்தவர்களை கும்பிடுவோம் ஆக ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்றுக்கு கனெக்ஷன் கனெக்ஷன் இருக்குது நீங்கள் கேட்குறத ஒரு ஜாதகத்தில் யோகம் கரணம் திதி பார்க்கப்பட வேண்டும் நான் இதை வந்து சிம்பிளாக சொன்னேன்னா தளவாள இலை போட்டு சாப்பாடு நல்லா ஃபுல் மீல்ஸ் அந்த பக்கம் கூட்டு வாழக்காய் பொரியல் எல்லா பொரியலையும் வச்சுட்டு நடுவில் சாதம் ஊற்றி சாம்பாரையும் ஊற்றி வச்சு ஓரத்தில் ஊறுகாய் வச்சாச்சு இதில் ஊறுகாயை சாப்பிடுவீங்களா சாப்பாடை சாப்பிடுவீங்களா சாப்பாடு தான் மற்ற விஷயங்கள் கிரகங்கள் ராசிகள் தசாபக்திகள் கேந்திர கோணங்கள் சுகத்துவ சூட்சம அமைப்புகள் அதுதான் முக்கியமே தவிர இந்த யோகம் கரணம் திதியெல்லாம் ரெண்டாவது யோகம் கரணம் திதி போன்றவை எங்கே மிக முக்கியமாக செல்ல சொல்லப்படுது முகூர்த்தம் குறிக்கிறதுக்கும் ஆரம்ப காலங்களில் ஜோதிடம் ஜாதக பலம் சொல்றதுக்கெல்லாம் வரலங்க நல்ல நேரம் குறிக்கிறதுக்கு மட்டும் தாங்க ஜோசியம் வந்தது முதல்ல வந்து தனி மனிதனுக்கு பலன் பார்க்கறதுக்கான ஜோதிடமா அது இல்லை இந்த பஞ்ச அங்கங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வாரம் யோகம் கரணம் திதி நட்சத்திரம் கிழமை இதெல்லாம் வந்து ஆரம்ப காலங்களில் நல்ல நாள் எது அரசனுக்கு நல்ல நாள் மழை என்னைக்கு பெய்யும் என்னைக்கு படை எடுத்துகிட்டு போகலாம் எப்படி வந்து அடுத்த நாட்டை பிடிக்கலாம் இங்கே இப்போ போனால் எப்போ செய்யலாம் இந்த மாதிரியான ஆரம்ப காலங்களில் தான் வந்து அது செய்யப்பட்டது அதற்காகத்தான் வந்து இந்த பஞ்சாங்கம் உருவாக்கப்பட்டது தனி மனித ஜாதகங்களில் பலன் பார்க்கறதுக்குன்னு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா வெறும் யோகத்தையோ கரணத்தையோ திதி அதனால தான் நான் திதி சூன்யத்தை இணைய சும்மா பார்த்துட்டே கிடக்காதன்ற திதி சூன்யம் பார்க்க வேண்டாம் அது பார்க்க வேண்டாம் இது பார்க்க வேண்டாம் அதெல்லாம் இணையமைப்புன்னு சொல்கிறது காரணமே அதுதான் ஆரம்ப காலங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல்நிலை ஜோதிட வானவியல் குறிப்புகளை வைத்து அரசனுக்கோ அல்லது ஒரு பெரியவருக்கோ அந்த அவர் அவருடைய அதாவது அந்த நாட்டினுடைய பொது பலன்கள் இன்றைக்கு படையெடுத்து போகலாமா மழை பெய்யுமா இந்த வருஷம் இதாகுமா அதாகுமா அந்த அந்த விஷயங்களுக்காக சொல்லப்பட்ட போது தான் அந்த திதி யோகம் கரணம் வந்து முக்கியமாக பார்க்கப்பட்டது மற்றபடி தனி மனித ஜாதகங்களை இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி உயர் ஜாதகங்களில் யோகம் கரணம் திதி முக்கியமானால் அது ஒரு சப்ஸ்டியூட் அமைப்பு தானே தவிர அது முதன்மை அமைப்பு இல்லை எந்த எத்தகைய உயர்நிலை ஜாதகமாக இருந்தாலும் ஒன்பது கிரகங்கள் பனிரெண்டு ராசிகள் அவர் எந்த லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அந்த லக்னம் லக்னாதிபதி அவர் தான் முதல்ல அந்த லக்னம் லக்னாதிபதி அந்த லக்னம் லக்னாதிபதிக்கு துணை நிற்கும் அந்த இரண்டு மூன்று மூன்று கோள்கள் ஒரு துணை நிழல் கோள் அவர் எந்த ஐந்து ஒன்பது பிள்ளையர்கள் வலுத்திருக்கிறார்களா நான்கு ஏழு பத்து வலுத்திருக்கிறதா இந்த ஐந்து ஏழு ஐந்து ஒன்பது கூடிய கிரகங்களுடைய தசாபக்திகள் வருகின்றதா இதுதான் வந்து ஒரு உயர் ஜாதகத்தில் நீங்கள் கணிக்க வேண்டியதே தவிர அவர் எந்த யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அவர் இதை நான் தான் பத்து பொருத்தமே இல்லைன்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சுட்டேன் இப்போ அந்த யோகம் காரணம் திதி இந்த இதெல்லாமே அந்த அந்த பத்து பொருத்தத்துக்குள்ளே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே ஆக ஜோதிடம்ன்றதே நீங்கள் வந்து ஒரு இது பண்ணி போய்கிட்ட ஷைன் ஒரு செதுக்கி கொண்டே போய்கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் தான் அறிவுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்களை நிச்சயமாக இரக்கம் இல்லாமல் தள்ளி விட்டுருங்க இந்த ஒருத்தர் சொன்னார்ன்றதுக்காக நானே சொன்னேன்னா கூட நீங்கள் நம்பக்கூடாது அறிவுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்கள் நிச்சயமாக அதை எடுத்துக்கக்கூடாது 
நமக்குன்னு ஒரு சுய சிந்தனை இருக்குல்ல நானும் வந்து எல்லாரையும் படிக்கிறேன் உங்களை மாதிரி தான் நானும் மூல நூல்கள்லாம் நல்லா நிறைய படிக்கிறேன் அடுத்தவர் சொல்வதையும் கேட்கிறேன் ஆனால் கடைசியாக நான் என்ன பண்ணுறேன் என் அறிவுக்கு எது வந்து ஏற்றுக்குதோ அதை மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் எனக்கு இது காதத்தை நான் வந்து இறக்கம் இறக்கம் இல்லாமல் ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ஜாதகத்தில் வந்துருச்சு இந்த இந்த ஏன்னா கொஞ்சம் ஜாதகங்களே நிறைய ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ஜாதகத்துக்கு மேலே பார்க்குன்ற ஒரு அமைப்பில் நான் இருக்கிறேன் அதனால எனக்கு சில விஷயங்கள் பரம்பரை எனக்கு சில விஷயங்களை காட்டுறார் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் அறிவுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்களை அப்படியே வந்து இடது கையால் தள்ளி விடுங்க தள்ளி விடுங்கன்றதான் நான் சொல்லுவேன் அதை வந்து இறக்கிட்டையே சேர்க்காதீங்க திதி ஒத்து வரலையா விட்டுருங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு பாணி வரும் எனக்குன்னு இப்போ ஒரு பாணி வந்திருக்கு நான் ஒரு பத்து வருஷமாக ஆராய்ச்சி பண்ணதில் ஒரு ஒரு நூலை பிடித்திருக்கிறேன் அந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டே நான் வந்து ஜோதிடத்தை ஓரளவுக்கு வந்துவிட்டேன் அதை சுபத்துவம் சுற்றும் அவ்வளோன்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்காக முழுமையாக அந்த இன்வால்மெண்ட்டோடு ஜோதிடத்தில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு 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 வழி தெரியும் ஜோதிடம் என்பதே எதிர்கால பலன் இது அலன பலன் அறி அறிதல் தான் ஒரு தனி மனித உயர் ஜாதகம்னு கேட்டுட்டீங்க ஒரு உயர் ஜாதகத்தில் என்ன கேட்க போகிறீங்க ஒரே வாரத்தில் இவன் என்ன ஆவான் எப்படி இருப்பான் ஏது இருப்பான் இவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய சரித்திரம் என்ன சென்ற காலம் எப்படி நிகழ்காலம் எப்படி கடந்த காலம் எப்படி இதை பார்க்கக்கூடிய காரணிகள் யோகம் திதி கரணம் அல்ல இந்த கரணத்தில் பிறந்திருந்தால் இந்த யோகத்தில் பிறந்திருந்தால் இந்த திதியில் பிறந்திருந்தால் இப்படித்தான் இருப்பான்லாம் நிச்சயமாக கிடையாது இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பான்றதே நிச்சயமாக கிடையாது அனைத்துமே கலப்பு பலன் தான் அப்போ பேசிக்கை மட்டும் எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரு பேசிக் இந்த இப்போ உதாரணமாக செவ்வாய் இப்போ மேச லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க கோபக்காரன் அப்போ மேச லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாருமே கோபக்காரங்களாக இருப்பாங்களா நிச்சயமாக கிடையாது மேச லக்கணத்தில் பிறந்த பயந்தாங்கள் எத்தனை பேர் நான் காட்டமா வீரன் மேச லக்கணத்தில் பிறந்தால் வீரன் அப்போ அது வந்து ஒரு பொதுவான பலன் தான் அது அந்த வீரம் எப்போது கூடும் எப்போது குறையும் அதே செவ்வாய் நீசமாகி நீச்சமாகி அல்லது உச்சமாகி ராகுவோடு சேர்ந்து சனியோடு சேர்ந்து ரொம்ப கெட்டு போகிற நேரத்தில் அவன் கோழையாக இருப்பான் அந்த விதி விளக்குகளை தெரிந்து வைத்துக் கொள்வதில் தான் வந்து ஜோதிடத்துடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு உங்களுக்கு இருக்கணும் எல்லா பொதுவான விஷயங்களையும் இந்த யோகத்தில் பிறந்திருந்தா இவன் இந்த கர்ணத்தில் பிறந்திருந்தா இந்த திதியில் பிறந்திருந்தா இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தா இந்த கிரகம் இங்கே இருந்தால் இப்படி அப்படிங்கிறத முழுக்க முழுக்க தெரிந்து வைத்துக்கொண்டு அதை வந்து ஆழமாக புரிந்து வைத்துக்கொண்டு தெரிகிறதுன்றதோட புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஒன்றில் சூரியன் இப்போ என்றைக்காவது நான் யூடியூப்பில் ஒன்றில் சூரியன் இருந்தால் எப்படி இருப்பார் ரெண்டில் சூரியன் இருந்தால் எப்படி இருப்பார் பத்தில் செவ்வாய் இருந்தால் எப்படி இருப்பார் என்றைக்காவது நான் பேசி பார்த்துருக்குறீங்களா நீங்கள் நான் பேசவே மாட்டேன் அது எல்லாமே பொய் அதெல்லாமே சும்மா ஆனால் அதெல்லாம் பொய்யின்னு கூட சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஆனால் அதை நீங்கள் தெரிந்து வைத்து கொண்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துடணும் அப்போ அந்த ஒன்றாம் இடம் என்ன ஏன்னா பொதுவான பலன்களை எங்கேயுமே சொன்னீங்கன்னா ஜாதகத்தை நீங்கள் ஜோதிடத்தை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது பொதுவான பலன்களை எங்கேயுமே நீங்கள் எடுத்துக்கவே கூடாது ஒன்றில் செவ்வாய் இருந்தால் அப்போ அந்த செவ்வாய் எந்த வீட்டில் இருக்கிறார் அது மேஷமாக ரிஷபமாக கடகமாக என்னன்றதை வந்துடணும் சரி அந்த ஒன்றாம் வீட்டில் அவர் ஆட்சியாக உச்சமாக பகையா அந்த ஒன்றாம் வீட்டில் அவர் யார் கூட இருக்கிறார் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மேஷ லக்னக்காரர்கள் அனைவரும் கோபக்காரர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ஒரு பொதுவானது தான் அந்த பொதுவானதில் அந்த செவ்வாய் நீச்சமாகி ராகுவோடு சேர்ந்து சனியோடு சேர்ந்து முழுக்க வலுவழந்திருக்கின்ற நிலைமையில் அவன் கேவலமான கோழையாக இருப்பான் அப்போ செவ்வாய் வலு பெற்றால் அவன் கோபக்காரன் செவ்வாய் வலுவிழந்தால் அவன் வந்து பயந்தாமல்லி அல்லது அதை இதான ஆறு அப்படின்னு தான் நீங்க ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஜோதிடத்துடைய அந்த நெக்ஸ்ட் அடுத்த கதவு உங்களுக்கு திறக்கும் அப்போ அந்த வலுவிழந்தால் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி நான் சொல்றேன் இல்லையா சுபத்துவம் சூட்சம வலு அப்போ அந்த செவ்வாய் வலுவிழக்கிறாருன்னா எப்படிங்க ஐயா செவ்வாய் எப்படி வலுவிழக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்போ அந்த செவ்வாய்க்கு யார் நண்பர்கள் செவ்வாய்க்கு யார் பகைவர்கள் ஆகாத கிரகங்கள் என்ன ஆகும் கிரகங்கள் என்ன இப்போ செவ்வாய் வந்து சுபகிரகங்களோடு சேர்ந்திருந்தார்னா சுபத்துவம் அடைகிறார் அப்போ இன்னும் வந்து நல்லவராகவும் இருப்பார் கோபக்காரராகவும் இருப்பார் பாவ கிரகங்களான சனி சனி ராகுவோடு சேர்ந்து அவர் பகை வீடுகளில் இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து குணக்கேடாக இருப்பார் பயந்தாங்கொழியாக இருப்பார் இப்படி தான் நீங்கள் ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர ஒன்றில் செவ்வாய் இருந்தால் இரண்டில் செவ்வாய் இருந்தால் என்னை படிப்பவர்கள் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே நிச்சயமாக நான் வந்த ஜோதிட முனைக்கு நீங்களும் வர முடியும் இந்த பொதுவான பலன்களுக்கே வராதுங்க ஒன்றில் செவ்வாய் இருக்குது ரெண்டில் செவ்வாய் இருக்குது பத்தில் சனி இருந்தால்
கிரகமும் ஆதிபத்தியமும் கிரகம் அந்த அமைப்பு மனதில் இருத்தி ஒன்றாம் இடம் ரெண்டாம் இடம் ஆதிபத்தியத்தினாலே ஒன்றாம் இடம் ரெண்டாம் இடம் ஒன்றாம் இடம் லக்னம் லக்ன ஆதிபத்தியம் என்ன இரண்டாம் இடம் தனமாக்கு குடும்பஸ்தானம் அதாவே ஆதிபத்தியம் என்ன இவைகளை புரிந்து வைத்து கொண்டு அந்த கிரகங்களுடைய காரகத்துவங்களை புரிந்து வைத்து கொண்டு இந்த அடுக்கின் மேல் இந்த ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என்கின்ற ஆதிபத்திய அடுக்கின் மேல் கிரகங்கள் எனப்படும் அந்த காரக அடுக்கு அமரும் போது இந்த ஆதிபத்தியத்தின் மேல ஒரு கிரகத்துடைய காரக அடுக்கு அமரும் போது என்ன பலன் நடக்கும் அப்ப அந்த காரக ஆதிபத்திய இது மேல காரக அடுக்கு உட்காருது அந்த ஆதிபத்தியத்துக்கும் அந்த ஒன்னா ஆதிபத்தியம் என்ன ஒன்னா நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் மூணா நம்பர் காரகம் என்ன கிரகத்துடைய செயல் யார் யாருடன் இணைகிறார் அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் பலனை துல்லியமாக சொல்ல முடியும் ஆகவே இந்த யோகம் கரணம் திதி இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அது இணை அமைப்புகளுக்குள்ள விஷயங்களில் உங்களுடைய கவனத்தை சிதற விடாமல் கிரகம் காரகம் இது போன்ற விஷயங்கள் அதுக்காக யோகமும் கரணமும் திதியும் தெரிந்தே வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதா நிச்சயமாக தெரிந்து வச்சுக்கணும் ஜோசியத்தில் சின்ன விஷயம் கூட எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பலன் தரும் இங்கே தவிர்க்க வேண்டியதுன்னு எதுவுமே கிடையாது இப்போ இந்த ஒன்று ஒன்றில் உட்காந்தா என்ன பலன் ரெண்டில் உட்காந்தா என்ன பலன்றது தெரிஞ்சுக்க வேண்டான்னு நான் சொல்லலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அது தெரிந்து கொண்டு அடுத்த நிலைக்கு நீங்கள் வரும்போது பலன் அறிய முடியும் ஆக ஒன்றாவதுன்றது ஆதிபத்தியம் அந்த ஆதிபத்தியத்தில் எந்த கிரகம் உட்கார்ந்தா எந்த அமைப்பு பத்தாவதுன்றது ஆதிபத்தியம் தொழில் ஸ்தானம் அந்த தொழில் ஸ்தானத்தில் எந்த கிரகம் அவர் அந்த லக்னம் ரெண்டு அடுக்கு இன்னொன்று இருக்கு இல்லையா ஒரு இன்னொன்று அதே காலபுருஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மேஷத்தை வந்து முதன்மையாக வைத்து பத்தாம் இடம் வந்து நாங்கள் மகரம்னு கொண்டு வருவோம் அந்த காலபுருஷத்துவம் ஒன்பது 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 அடுக்குகளாக போகிறது தான் ஜோதிடம்னு நான் சொன்னது சொல்கிறதுக்குரிய காரணமும் இது இதையும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பொதுவான்ற பொதுவான காலபுருஷ அமைப்பான காலபுருஷனுக்கு எட்டாம் வீடு விஷயம்னு வந்துடுவோம் விஷயம் வந்து ஏன் மல புதர் மர்மஸ்தானங்கள் மர்ம உறுப்புகள்னு சொல்லப்படுகிறதுன்றதுடைய காரணம் என்ன காலபுருஷனுடைய எட்டாம் வீடு அப்போ எல்லாத்தையும் பொருத்தி பார்க்கும்போது தான் பலம் வரும் பலன் வரும் கேட்டால் தலை சுத்த தான் செய்யும் சுருக்கமானது எதுவுமே ஜோதிடத்தில் இல்லை கடைசி அமைப்பில் காரகம் ஆதிபத்திற்கு அடுத்து சுபத்துவம் சுற்றுமோடு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜோதிடம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஆரம்ப காலங்களில் யோகம் கரணம் திதி இவைகள்லாம் தடுமாறாதீங்க இது வந்து கடைசி வரைக்கும் பலன் சொல்கிறதுக்கு வராது பலன் சொல்வதற்கு முக்கியமானவை கிரகங்கள் ராசி வீடுகள் ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் தசாபக்தி அமைப்புகள் இதை வைத்து தான் வந்து நீங்கள் ஒரு பில்டிங்கை கட்ட முடியும் ஆகவே இதை அதை தெரிந்து கொள்வதை விட இதை வந்து முழுதாக தெரிந்து கொள்வது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அடுத்து பெருமாள் சாமி லோக சுந்தரம் பெருமாள் சாமி லோக சுந்தரம் யூடியூப் நேயர் தேய்பிரை சந்திரனாகி ரிஷபத்தில் உச்சமடைந்து நவாம்சத்தில் வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் சந்திரனின் பலம் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு இணையாக இருக்குமா நல்ல கேள்வி தேய்பிரை சந்திரன் கிட்டத்தட்ட அமாவாசைன்னு வச்சுக்கலாம் ரிஷபத்தில் ஆனால் உச்சம் நவாம்சத்தில் வர்க்கோத்தமம் வர்க்கோத்தமம் போது அப்படியே ரோஹிணியிலே சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் சந்திரனின் பலம் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு இணையாக இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் பௌர்ணமி சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரன் தான் அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் வைகாசி விசாகத்தை வந்து நான் நீச்சம்னே சொல்றதில்லை அப்படின்னே கூட ஒரு இதில் எழுதியிருந்தேன் வைகாசி விசாகம் அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து விஷயத்தில் வந்துடுவார் விஷயத்தில் நீச்சமாக இருப்பார் வைகாசி விசாகம் அன்றைக்கு ஒரு இறை அவதாரத்தினுடைய பிறந்தனார் ஆக அவர் நீச்சனாக இருந்தாலும் பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கும்போது அவர் வந்து நிச்சயமாக அன்றைக்கு வந்து வலுவை இழந்திருக்க மாட்டார் எந்த ஒரு நிலையிலும் சூரியர்கள் சூரிய சந்திரர்கள் இருவருமே வந்து ஜாதகத்தில் வலுவிழக்கக்கூடாது சூ ஒளி கிரகங்களான சூரிய சந்திரர்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகவும் லக்ன கேந்திரங்களாகவும் இருக்கிற ஜாதகம் உயர்நிலை ஜாதகம் அடிக்கடி சொல்கிறேன் அதுக்கு நிறைய உதாரணங்களை கொடுத்துருக்காங்க அரசியல்வாதிகளை பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இப்படி தான் இருப்பாங்க ஆ அது அரச யோகம் ராஜயோகம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நிச்சயமாக இந்த அமைப்புகளில் தான் வந்து இருக்கும் ஆக நீங்கள் கேட்குற கேள்வி தேய்பிரை சுந்தரனாக இருக்கிறார் ரிஷபத்தில் ஒரு உச்சனாக இருக்கிறார் சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் வர்க்கோத்தமத்திலையும் இருக்கிறார் இத்தனை நிலை இருந்தால் அவர் பௌர்ணமிக்கு நிகராக வரா பௌர்ணமிக்கு நிகராக மாட்டார் ஆனால் அந்த பௌர்ணமிக்கு இதில் வந்து இந்த பௌர்ணமின்றது ஒளி சம்மந்தப்பட்டது அதை நம்ம கண்ணாலேயே பார்த்துடுறோம் அந்த உச்சம் அப்படிங்கிறது வந்து ஈர்ப்பு விசை சம்மந்தப்பட்டது அந்த ஆட்சி உச்சம்ன்றது ஈர்ப்பு விசை சம்மந்தப்பட்டது இதே நேரம் இந்த பனிரெண்டு பௌர்ணமியில் இது ரெண்டு சமநிலைப்படுத்தும் போது அங்கே வந்து சந்திரனினோடு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இப்போ பனி பனிரெண்டு பௌர்ணமியிலேயே வந்து நான் இதை பிரித்து சொல்லியிருந்தேன்
பௌர்ணமி அன்றைக்கு சந்திரன் அதிக ஒளி பொலிவுடன் இருக்கிறார் பௌர்ணமி வந்து சந்திரன் சம்பந்தப்பட்டதுன்ற போது திருக்கார்த்திகை அன்றைக்கு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் பன்னிரெண்டு பௌர்ணமி வருது பன்னிரெண்டு பௌர்ணமிக்கும் திரு தீபம் ஏற்றுறது இல்லை திருவண்ணாமலையில் திருக்கார்த்திகை அன்றைக்கு மட்டும்தான் தீபம் ஏற்றுகிறார்கள் அது ஏன் நம்மளே யோசிச்சலாம் நம்ம நம்மளே யோசிக்கும் போது தானே வருது ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும் ஓரளவு ஒன்று பண்ணு ஒட்டி பிறந்து ரெண்டுமே கலந்துகிட்டு வருது பௌர்ணமி அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பௌர்ணமியும் கோயிலில் ஆலயங்களில் திருவிழா நடக்கும் நம்முடைய அத்தனை இறை அவதாரங்களும் பிறந்தது பௌர்ணமி தினத்தில் தான் அதை யோசிச்சுருக்குறீங்களா சிவன் மார்கழி திருவாதிரையில் பிறந்திருப்பார் ஆடி திருவோணத்தில் திருமால் பிறந்திருப்பார் எல்லா முக்கிய மூலவ இறை அவதாரங்கள் அனைத்துமே பௌர்ணமி என்று அவ அவதரித்தவர்கள் தான் அவ ஆக இந்த பௌர்ணமிக்கு உள்ள சிறப்பு அப்ப திருவண்ணாமலையில தமிழ் தமிழ்நாடே போய் லட்சக்கணக்கில் போய் கும்புறமே திருக்கார்த்திகேன்னு ஏன் சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கு தான் பௌர்ணமியும் உச்சமும் சேர்ந்த நிலை சந்திரனுக்கு ஏற்படுகிறது இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா தேய்பிரை சந்திரனாக ஒரு உச்சனாக இருந்தால் பௌர்ணமி இல்லை அப்ப முதல் நிலை பௌர்ணமின்றது அந்த சந்திரன் உச்சமாகிறதும் இரண்டாம் நிலை பௌர்ணமின்றது சூரியன் உச்சமாகின்ற அந்த சூரியன் உச்சமாகின்ற இந்த நிலையும் அதாவது சித்ரா பௌர்ணமியும் மூன்றாவது நிலை சந்திரன் ஆட்சியாகின்ற தைப்பூசம் ஜனவரி மாதம் வருது இல்லையா அந்த தைப்பூசம் நான்காவது பௌர்ணமி நிலை ஆவணி அவிட்டம் சூரியன் ஆட்சியாகிற அமைப்பு ஆக இதெல்லாம் வந்து ஒளி தத்துவமாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் புரியும் ஆனால் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி அது வந்து பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு நிகராகாது ஏன்னா அங்கேயே வந்து பௌர்ணமி சந்திரன் பூரணமாக இருந்தால் தான் சந்திர அதியோகம் கிடைக்கும் சந்திர அதியோகத்தை நான் அடிக்கடி சிறப்பாக சொல்கிறது காரணம் நிறைய ஜாதகங்களில் இந்த ஒன்றுமே இல்லாத மேம்போக்கான ஜாதகமாக இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது எல்லா கிரகமும் ஆறட்டு பன்னெண்டு லவையும் மறைஞ்சிருக்கும் ஆளை பார்த்தா பெரிய ஆளை கிடப்பார் என்னடான்னு பார்த்து நானும் நிறைய இது பண்ணி போட்டு தான் அந்த சந்திராதியோகத்தில் உள்ள அந்த இதை வந்து அப்புறம் பிடிச்சேன் ஒன்றுமே இருக்காது பிறந்ததுலேருந்து செல்வ செழிப்பில் போய் இதாகிட்டு இருந்திருக்கோம் கிரகங்களெல்லாம் ஆறு எட்டு பண்ணல ஏதாவது எட்டு பண்ணல போய் கும்பலாக போய் மறைஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தா அங்கே சந்திரன் வந்து ஆறாம் இடத்துலேயே எட்டாம் இடத்துலேயே வந்து அந்த சந்திர அதியோகத்தில் பாபா தியோகமோ சுபா தியோகமோ எங்கேயோ இருந்து சந்திரன் தன்னுடைய ஒளியா அனைத்தையும் தூக்கி நிறுத்தி இருப்பார் ஆக இந்த அமைப்பின்படி சந்திர அதியோகம் இருக்கிறனா கூட பௌர்ணமி அவன்தான் என்னதான் நீங்கள் இதாக இருந்தாலும் தேய்பிரை சந்திரன் தேய்பிரை சந்திரன் தான் அவர் ஒரு நாளும் பௌர்ணமிக்கு நிகராக ஆகவே முடியாது அது ஒரு தனிநிலை இது ஒரு தனிநிலை அதே நேரத்தில் அந்த சந்திரனை அந்த தேய்பிரை சந்திரனை குரு சுக்கரர்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் பௌர்ணமிக்கு நிகரான இந்த உச்சம் இல்லை ரிஷபத்தில் வந்து உச்சத்தில் அவர் பௌர்ணமி ஆகிட மாட்டார் ஆனால் அவரை குரு பார்த்தார் அவர் பௌர்ணமிக்கு நிகரான தவிர நிகரான பலன்களை செய்வார் இது கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு தலை சுத்தம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க